نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه ും 
അങ്ങ് വരെ അങ്ങ് എത്തിപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വീഡിയോ കാണാൻ അറിയുന്നത് മോശല്ലേ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏഴര പൊന്നാന എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാരാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസനാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓക്കെ ആണോ പവർ ആണോ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദൃഷ്ടാന്തം ദൃഷ്ടാന്തം എന്നതിന് സമാനമായ പദം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദൃഷ്ടാന്തം എന്നതിൻ്റെ സമാനമായ പദം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമർഥ്യം സൂചകം ഉദാഹരണം ഇതിലേതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം എന്നതിന് സമാനമായ പദം ഇതിലേതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദൃഷ്ടാന്തം എന്നതിന് സമാനമായ പദം ഏത് സാമർഥ്യമാണോ സൂചകമാണോ ഉദാഹരണമാണോ ഇതിലേതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം എന്നതിന് സമാനമായ പദം ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏത് പറ്റും ഏതാണ് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഏതാണ് പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പറയട മക്കളെ ചക്കര മക്കളെ പറയട ഏതാ സാമർഥ്യമാണോ സൂചകമാണോ ഉദാഹരണമാണോ ഏതാണ് പറഞ്ഞോടാ ഉദാഹരണ ഉദാഹരണ എന്നാ ഉദാഹരണ കേട്ടോ ഉദാഹരണമാണ് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മുളയിലറിയാം ഡേഷ് മുളയിലറിയാം എന്ത് എന്ത് അവിടെ എന്താണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് മുളയിലറിയാം ഡേഷ് ആ ഡേഷ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി കൊടുക്കുക മുളയിലറിയാം ഡേഷ് മുളയിലറിയാം എന്താണ് മുളയിലറിയാം മുളയിലറിയാം വിള അല്ലെ മുളയിലറിയാം വിള അടുത്ത ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് തേക്ക് കൊട്ട എന്താ തേക്ക് കൊട്ട തേക്ക് കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു തേക്ക് കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും തേക്ക് കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ തേക്ക് കൊട്ട പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ തേക്ക് കൊട്ട എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ ലൈവ് കമൻറ്റ് ബോക്സിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ബോക്സ് എന്നാക്കി കാരണം എന്താ അതിൽ ഫുൾ ടൈം തീയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ തീ പാറിക്കുകയാണ് അല്ലടാ തീ പാറിക്കുകയാണ് തീയാണ് ഇടുന്നത് എപ്പോഴും അതിന്റെ പേര് മാറ്റി ഫയർ ബോക്സ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫയർ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടുക ഫയർ ബോക്സിൽ ലൈവ് കമന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തിനായിരുന്നു ജലസേചനത്തിനായിരുന്നു അല്ലെ ജലസേചനത്തിനായിരുന്നു ഈ തേക്ക് കൊട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്തിനാണ് ജലസേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേക്ക് കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലടാ മക്കളെ ചക്കര മക്കളെ പറയടാ അല്ലെ അല്ലെ ആണോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പരമാവധി ലൈക്ക് നിങ്ങൾ നൽകണം പരമാവധി ലൈക്ക് നമ്മൾ മുന്നൂറാണ് എപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ വെക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ മുന്നൂറ് ലൈക്ക് മിനിമം നിങ്ങൾ തരണം മിനിമം മുന്നൂറ് ലൈക്ക് തരണം അതാണ് ടാർഗറ്റ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരമാവധി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് പവറാണ് വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും ഒരു എനർജിയാണ് ഒരു പവറാണ് അപ്പൊ ആ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എല്ലാവരെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കണം മൊത്തത്തിൽ വൈബാക്കണം വേണ്ട നമുക്ക് സെറ്റാണ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് ഒരു നാടൻ കളിയുടെ പേരെഴുതാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടൻ കളിയുടെ പേരെഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ഒരുപാട് നാടൻ കളികളുണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന തന്നെ ഒരുപാട് നാടൻ കളിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കും ഒറ്റ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഒറ്റ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പലർക്കും പലതും എഴുതാം ഇല്ലേ നാടൻ കളി ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ പലതും എഴുതാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് എഴുതാനാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം ആ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളിയുടെ പേര് ഒരു നാടൻ കളിയുടെ പേര് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടിയും കോലും കുട്ടിയും കോലും അല്ലേ കുട്ടിയും കോലും ഒരു നാടൻ കളിയാണ് പിന്നെയോ തലപ്പന്ത് കളിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിളിത്തട്ട് കളിയുണ്ട് കുളങ്കര കളിയുണ്ട് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒര
അവൾ ചോദിച്ചു നിന്നെ കാണാൻ എന്തു ഭംഗിയാ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് ഈ ഭംഗി കിട്ടിയത് പട്ടം തൻ്റെ കഥ തുടങ്ങി കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരെ പട്ടം പറഞ്ഞ ആത്മകഥ എഴുതി നോക്കിയാലോ പട്ടത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണടാ മക്കളെ പട്ടത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പട്ടം പറഞ്ഞ കഥ അല്ലേ പട്ടം പറഞ്ഞ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആത്മകഥ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള പദങ്ങളാണ് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആത്മകഥയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ പട്ടം നിങ്ങളായി തീരുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പട്ടമായി തീർന്ന് നിങ്ങൾ പട്ടമായി തീർന്ന് പട്ടത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ പറയുക സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ നല്ലൊരു തുടർച്ച വേണം നല്ലൊരു നല്ലൊരു തുടക്കവും നല്ലൊരു തുടർച്ചയും നല്ലൊരു ഒടുക്കവും അവസാനവും എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ആത്മകഥയ്ക്ക് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഏ ആത്മകഥ എന്നുള്ളതല്ല ഏത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു തുടക്കവും അത് തന്നെ അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ തുടർന്ന് 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 നല്ല വൃത്തിയിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം അല്ലാണ്ട് തുടങ്ങി എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെ അവസാനിപ്പിക്കാതെ നിൽക്കുക അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനിപ്പിക്കൽ എന്തായാലും അതിന് വേണം ഓക്കെ ആണോ സെറ്റാണോ പവറാണ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്കാണ് മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ലെറ്റേഴ്സ് താഴെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം E, C, O, N, G, R, S, I, E. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇ സി ഒ എൻ ജി ആർ എസ് ഐ ഇ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോടൊരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ഏത് വേർഡ് എഴുതാം റെക്കഗ്നൈസ് എന്നാണ് വരിക റെക്കഗ്നൈസ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ വിഷ് ഐ വുഡ് understand understand the dash of birds i wish i i wish i could understand the dash of birds i wish i could understand the dash of words enda avada veriya i wish i could understand the language of birds alle okay adutha the find out the odd one aan ടോക്ക് ഉണ്ട് സ്പോക്ക് ഉണ്ട് ബ്രോക്ക് ഉണ്ട് ടെൽ ഉണ്ട് ടോക്ക് സ്പോക്ക് ബ്രോക്ക് ടെൽ ഇതിലേതാണ് ഇതിലേതാണ് ടോക്ക് ആണോ സ്പോക്ക് ആണോ ബ്രോക്ക് ആണോ ടെൽ ആണോ ഇതിലേതാണ് വരിക ഇതിലേതാ വരിക ബ്രോക്ക് ആണ് അല്ലേ ബ്രോക്ക് അല്ലേ വരിക ബ്രോക്ക് ആണ് വരിക പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് ഐ ആം എ സിക്സ് ലെറ്റർ വേർഡ് ഞാനൊരു സിക്സ് ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എസ് and ends with t start with s and ends with t alle your friend says me your friend says me in your ears your friend says me in your ears i am a six letter word start with s and end with t your friend says me in your ears in the സീക്രട്ട് ആണ് അല്ലേ സീക്രട്ട് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ ഹൂ വുഡ് ഡാഷ് ദ കിങ്ഡം ആഫ്റ്റർ ഹിം ഹൂ വുഡ് ഡാഷ് ദ കിങ്ഡം ആഫ്റ്റർ ഹിം ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓവർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹൂ വുഡ് ഡാഷ് ദ കിങ്ഡം ആഫ്റ്റർ ഹിം അതിൽ ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ആണോ ടേക്ക് ഓഫ് ആണോ ടേക്ക് ഓവർ ആണോ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ ആണോ ടേക്ക് ഓഫ് ആണോ ടേക്ക് ഓവർ ആണോ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക ടേക്ക് ഓവർ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ടേക്ക് ഓവർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് സ്വാതി ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് മെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് പീരീഡ് ദേ ബിക്കം വെരി ഹാപ്പി ദേ സാങ് സോങ്സ് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ് ഡിസ് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് be healthy be healthy let's make a healthy chain എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ wash your hands wash your hands when you go out wash your hands be healthy be healthy let's make a healthy chain അല്ലേ അതേപോലെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ ഈസി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത
Next leg of boycott, Setano Ningle, Setano, Boycott, Add the Lake of Boycott, Add the Paris Sara Patanata, EVS and Abu Chodi Gambo on the day. What a Radiano, Watan the Mandal in the Watan the Manda Puanamaki. November Padinun, Desia Vidya Biasa Dinamai, Ajrikan, Tudangi, the Ed Varsham Mudalane, November Padinun. Desia Vidya Biasa Dinamai Ajarikan Tudangi Ed Varsham Modelane November Padinun Desia Vidya Biasa Dinamai Ajarikan Tudangi Ed Varsham Modelane Randaidati Anjend Randaidati Arend Randaidati Aedend Randaidati Etend Randaidati Anjend Randaidati Arend and I at the eight and then I at the eight and either the Varsham Modelane, the Asia Vidya Biasa Dinamai, Ajirikan, Tudangi, the eight Varsham Modelane, and I at the Anjano, and I at the Aarano, and I at the Eight Arno, and I at the Etta, either the eight the Okay, the leg of one sheria, Jodi, Edu, and Namakala Jodikin, the day, Mareput, Verambel, Marechilla, one man, Mane, Marenkoti, Illegalil, Manyakili, Option A, Mareput, Verambel, Option B, Marechilla, one man, Option C, Mane, Marengoti, Option D, Illegal manya kili. Idil A daane. Option A maraputu veerambel. Option B marachilla ponman. Option C manne marangoti. Option D illegal manya kili. Idil A daane. Idil A idil kuduga naavke. Option option K ana. K option adada. K option ondu nille ne. K option ondu nille. Option A ana. Maraputti Vedambalane, Maraputti Vedambale, Maraputti Vedambalane, okay. Angan Yanagal at the Lake Namur Puane, Bayalatum in the Pudi, Aria Paduna, Kala Ruba Medane, Bayalatum, Angan Pirano, Bayalatum in the Pudi, Aria Paduna, Kala Ruba, in the Parana, the Namaka, Yakshagana, Manapur, Yakshagana, Gata, Yakshagana, at the Vanijadistana till. ISRO Randairati Irubaton Nil Vikshe Bitcha Ubagrahangale Bahiragasha Teticha Wahana Medana Manslayo Vanijadistanatale ISRO Randairati Irubaton Nil Vikshe Bitcha Ubagrahangale Bahiragasha Teticha Wahana Medi and Nadjo Vanijadistanatale ISRO Randairati Irubaton Nil Vikshe Bitcha Ubagrahangale Bahiragasha Teticha Hiragas at the teacher Wahan and Dele, Wahan and Galadano, Bagraham and Motiparna, Yere, our Wahan at the pair and Dana and Lamodu, like the other, like you know, subscribe the other, subscribe and record again or we pick up a like you, like you, like you, like you, like you, subscribe subscribe PSLV C51 आदाना आवाहन तिन्दे पेरे आड़े तदे Servants of India Society उडे स्थापकन आरे नान Servants of India Society उडे स्थापकन आरे नान हम लोगे सोचते हैं ना हम केरी दिकोड काम बच्चो Servants of India Society उडे स्थापकन आरे ना केरी दिकोड काम बच्चो आरे ना केरी दिकोड काम बच्चो आरे ना केरी दिकोड काम बच्चो Servants of India Society उडे स्थापकन आरे Servants of India Society उड़े स्थापक के नारा डाबा करे पारण्योडो पारण्योडो आरा न Servants of India Society उड़े स्थापक के नारा आरा आरा गोबा अलग रचना 
കോഹലി ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അടുത്തത് ജി കെ ആണ് കുറച്ച് ജി കെയും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും സെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ പവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ സെറ്റാണോ പവർ ആണോ നമ്മളെ ലൈവ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കത്തിക്കണം നിങ്ങൾ രാത്രി നമ്മൾ നടത്തുന്ന മൈൻഡ് റിവിഷനിലേക്ക് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം മലയാളത്തിൻ്റെയും ഇ വി എസിൻ്റെയും മൈൻഡ് റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ പോയിട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെയും ഇ വി എസിൻ്റെയും ഒക്കെ മോഡൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് അതിൽ അഡ്മിൻമാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ അയച്ച പി ഡി എഫുകൾ നമ്മൾ അയച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അൻപതോ അറുപതോ പി ഡി എഫുകൾ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അയക്കുന്ന പി ഡി എഫുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് പല പല ടീച്ചർമാർ മാഷുമാർ പല പല ആളുകൾ പല പല ആളുകളുടെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കലർത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പി ഡി എഫ് അയക്കുമ്പോൾ പി ഡി എഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവും പി ഡി എഫിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു 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 സഹായം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ റെഡി പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്കടാ മക്കളെ പോവുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ഇവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം സത്യമേവ ജയതെ എന്റെ ഭാഷ എന്റെ വീടാണ് വരിക വരിക സഹചരെ ഇതിൽ ഏതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ഇവയിൽ ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് അത് കണ്ണും കൂട്ടി നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവയിൽ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവയിൽ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ശരിക്കില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ഇവയിൽ ഏതാണ് എൻ്റെ ഭാഷ എൻ്റെ വീടാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് പ്രമേഹ രോഗി പ്രമേഹ രോഗബാധിതരായ അതായത് ഷുഗർ ഷുഗർ രോഗമല്ലേ ഷുഗർ പഞ്ചസാര കൂടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലേ ഷുഗർ രോഗം പ്രമേഹ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതായത് ഷുഗർ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവൂലേ ഷുഗർ ആ അപ്പം ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഷുഗറാ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രമേഹ രോഗിക രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയവർക്കല്ല കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പദ്ധതിന്റെ പേര് എന്നറിയോ ഹൃദയം മിഠായി മധുരം ചെങ്ങാതി ഇതിൽ ഏതാണ് ഹൃദയമാണോ മിഠായി ആണോ മധുരമാണോ ചെങ്ങാതിയാണോ ഇതിൽ ഏത് പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രമേഹ രോഗി പ്രമേഹ രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് മിഠായി ആണ് കേട്ടോ മിഠായി പ്രമേഹം മിഠായി പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ആണ് അല്ലേ മിഠായി കൂടുതൽ മിഠായി കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരും അല്ലേ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ മിഠായി കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികൾ കൂടുതൽ മിഠായി കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരും അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് മിഠായി അല്ലേ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഷു പിന്നെ മിഠായി കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ വരും അല്ലേ അപ്പം ഷുഗർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് എന്ത് മിഠായി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി അല്ലേ പ്രമേഹ ബാധിതർ അതാണ് ഷുഗർ പ്രമേഹ ബാധിതർ അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് ഏത് മിഠായി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി 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 അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എ ബി വാജ്പേയി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിൽ ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതോ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ്
പഞ്ചാബ് ബീഹാർ ഇതിലെവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എവിടെയാണ് ജയി ജയിച്ചത് എന്നല്ല ജനിച്ചത് അല്ലെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അതിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏക ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയുണ്ട് എറണാകുളമുണ്ട് ആലപ്പുഴയുണ്ട് ആലുവയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞതിൽ എവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി കൊടുക്കാം എഴുതി കൊടുത്തൂടെ അടുത്തത് വരിക വരിക സഹചരേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം എഴുതിയത് ആര് വരിക വരിക സഹചരേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം എഴുതിയത് ആര് എന്നാണ് വളരെ ഈസി ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതും എഴുതി കൊടുക്കാം അംശി നാരായണ പിള്ള ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആർക്കാന്നറിയോ പോൾ സെക്രയേക്കാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടി സേതുവാണ് അല്ലെ എ സേതു മാധവൻ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം സേതു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എ സേതു മാധവൻ എന്താണ് എ സേതു എ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ എ ആ ഇംഗ്ലീഷിലെ എ എ സേതു മാധവൻ എ സേതു മാധവൻ അടുത്തത് തവള ഒരു ഉഭയജീവിയാണ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിലെ ഉഭയജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ഏത് തവള ഒരു സസ് ഉഭയജീവിയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിലെ ഉഭയജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൽഗെ അല്ലെ ആൽഗെ ഒരു പായലാണ് അല്ലെ ആൽഗ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ആ ചോദ്യമുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ കായിക രംഗത്ത് നൽകുന്ന പരമോന്നത കായിക ബഹുമതിയാണ് ഏത് കേൾരത്ന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ തവള ഒരു ഉപ ഉപയജീവിയാണ് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിൽ ഉപയജീവി ഏതാണ് ആൽഗയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ ആൽഗ അല്ലെ അത് അത് ഒരു പായലാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ എത്ര മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്കായി അല്ലേ വെറുതെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാ മാറിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ കളഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ പാഴായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കത് ഓർത്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു അവസരമായി ഇത് മാറി അല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൽ എസ് എസ് നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലേ നല്ല ആഗ്രഹമില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ലേ ആ ആഗ്രഹം നടക്കും ഉറപ്പാണ് ആ ആഗ്രഹം നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൽ എസ് എസ് കിട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കത് കിട്ടുവാടാ മക്കളെ നമുക്ക് കിട്ടും എൽ എസ് എസ് ഈസ് അവർ ഡ്രീം എൽ എസ് എസ് ഈസ് അവർ ഡ്രീം എൽ എസ് എസ് ഈസ് അവർ ഡ്രീം ആ ഡ്രീം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പായുകയാണ് നിർത്താതെ പായുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡ്രീം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണടാ മക്കളെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് വിജയിച്ചു പാടാൻ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എന്താ പറയുക അടിപൊളി വിജയാശംസകൾ ചെറിയ വിജയാശംസകൾ എന്നാൽ അടിപൊളി വിജയാശംസകൾ നേരെയാണ് ഓക്കെ ആണ് സെറ്റല്ലടാ സെറ്റല്ലേ പവർ കാണിക്കണടാ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എക്സാം പേപ്പർ കിട്ടി വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചൊന്ന് പവർ കാണിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം പേപ്പർ കിട്ടിക്